For Filipino and other products from Asia as well as fresh fruits and vegetables, poultry, meats, and seafood, come and visit 88 Supermarket with branches at 4801 Victoria Drive and its new location at 2611 East 49th Avenue in Vancouver. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Hello mga kabayan, narito na ang pinalawak at pinalakas na coverage ng Philippine News Canada, Balitang Vancouver Nationwide. Mga pangunahing balitang nakalap ng aming news team para sa linggong ito. Nandito na naman tayo sa isa pa nating biyahe dito ngayon sa Coquitlam at Crystal Falls. Ako po si Rosette Correa at ito ang Philippine News Canada, Balitang Vancouver. Crystal Falls Nature in the City of Coquitlam Ang Crystal Falls ay located east of Vancouver in Coquitlam. Isa ito sa mga scenic waterfalls sa Vancouver that drains into the Coquitlam River at mayroon itong isang maikling hike trail. Ang area is so popular with dog walkers and mountain bikers at ang ruta ay maaaring maging maputik sa panahon ng tag-ulan kaya't ihanda ninyong mapasa ang inyong mga paa. Mula sa isang unmarked trailhead on Carly Crescent, Papasok ito sa forest, bababa sa isang short slope, at along the path as it runs parallel to the upper Coquitlam River. The trail dips down to the edge of a river at babalik kayong pataas patungo sa falls. Ang hike na ito ay may total na 7 kilometers at maaaring matapos within 2 hours. Ngunit kung kayo'y titigil upang magkodakan, maaaring maging tatlong oras ang inyong hike. So Tito Vic, ano sa palagay nyo ang benefits ng pagha-hiking especially sa sa ating mga seasoned veterans like you? Oh, ma, yung pagdasa nature ka mga bata ko. Pagkasa sa nature. Hmm. Pang ilang hike niyo na to mga nakakailang kilometers na siguro kayo ngayong summer? Ah, siguro dalawa lang. Ang first hike ko sa Suri City. Ito ang second <laughs> hike ko. Anong, mga, anong pinaka-paborito ninyong hike, Tito Vic? Uh, ang gusto ko yung sa Chawasen, yung 1,000, 1000 steps. Malalim yung bangin. Oh, Mababa ka nito. Ano pong pangalan ng sa Chawasen? 1,000 steps. 1,000 steps. So sa palagay nyo, itong COVID, eh, nakatulong ba sa inyo at uh, na, nahili kayong mag-hiking? Oo, oh, nakatulong. Oh, COVID na. Ano, appreciate ko na malakas pa ako. Tito Del, why do you do this clean up every time we go hiking? This is for uh, citizens' uh, duty to keep our good earth clean. So, marami po bang basura? We were given uh, a clean every park creation. You have to keep it clean. Cleanliness is next to godliness. Correct. <laughs> <laughs> Tito Bird, what about you? Do you do this often also? Yeah, I do this, uh, I do this uh, me and Pat. If we go to Beer Lake uh, Park, we, uh, we also do the same thing. We carry our seepit and uh, a, a 
garbage bag. It's nice. Do we see a lot of garbage when we do that or we, not we, so much? Yeah, it's incredible but yeah. But okay. now, uh, once you clean it up, uh, it might take another year before the, the garbage pile up. We have an away back at the uh, yellow river on the old estate. <laughs> it's not a river, it's a tape. What? Why do you put a tape? People? Well, it's easy to spot. You don't have to look yeah. around on the way back. Oh, the, in, the bags you mean? The, the garbage. No, no, the, the trash where they mark. It's like a surveyor, eh? Uh, surveyor, they got it. Uh, Marker, marker. When you when you're way out of the trail, you can see the trail. Yeah. Easily. Easy. It's the same time. Searching. The same thing is already over. It's just the same thing. Decorative pottery nagbibigay saya sa panahon ng COVID. Maraming nagiging creative sa panahon ng pandemya at marami sa ating mga kababayan ay nakakaisip ng mga maliliit na negosyong makakatulong sa kanilang mga income. Sa ating kabayang kabuhayan, ife-feature natin ang ilang mga creative decorative potters na nagbibigay saya sa ganda at mga ordinaryong pasong ginagamit sa panghalamanan. Ang paghahalaman pag sinamahan mo ng diskate, tulad na lang ng tatlong babae sa pamilyang ito, si Lola, si Nanay at ang anak, nagtulong-tulong upang mapalago ang kanilang halamanan. Okay. Si Nanay sa pagtatanim, ang anak sa marketing at ang apo sa pagdodrawing. Ganyan po ang ginawa nitong diskate upang mapansin ang kanilang mga ibinebentang halaman. Anhay, ang gaganda po ng mga halaman nyo. Kailan po kayo nag-start magtanim? Nakubata pa ako. Alam mo, ang pagtatanim ko, eh, oo, oh, kung hinig yun, o oh, gusto ko lang maganda sa paningin ko. Ano na to eh, third house na ng aming natirahan. Lahat yung pinanggalingan ko, napapalingon na ang mga nagdadaan. <laughs> Pinagaganda ko yung harapan ko eh. Asa talagang hilig niyo po? Pero ang tanim ko, hindi yung mga mamakalim, mga pumurahin lang. Pero magaganda naman ma'am. Magaganda naman po eh. O, nasa nag-aayos yun, nasa nag-aalaga yun. Ang alaga is dilig, pansin, trimming, yun, ginagawa ko. Pangatlong, pangatlong buhat na namin to ng aming bahay. Ganun pa rin ay nararamdaman ko, nasisiyahan yung mga nakakakita ng mga tanim ko. Ibig sabihin ma'am, iyan na binili niya rin po yan. Okay. Bumili rin po kayo ng mga hindi, halaman. Hindi, pinalalago ko lang. Minsan na bili ako, pero hindi lagi. Minsan-minsan lang, at saka yung hingi-hingi, yung bigay-bigay. Ang natutuwa ako, pag binigyan ako, o kaya hiningi ko, o kaya binili ko, Napapadami ko. Alam mo, kaya ako naglagay ng plants for sale sa harap ko. Walang naman yung buwan. <laughs> Maliit lang kasi yung lugar namin. Wala na akong malugar na ng aking, ano, pinaproblema ko na kung saan ko yung lugar. Kaya naglagay ako, sabi ko, Ria, pagmagawa ako ng tarpulin plants for sale. Para mabawasan, magkaroon lang ako ng space. Ayo, nawili na. Marami naman pong nabili. Oo. Oh. Marami nga natutuwa. Ang naano ko, ba, may katulong na akong magbili ng ano, na halaman ko. Sana. Sino, sino po ang nakakatulong niyo po? Makilala, mga kaibigan. Nakikita ka nila kasi yung mahirapan. Sabi nila. Ganda. Testingin nila kung ano yung ma... Siguro yung mga mahihilig din sa halaman. Eh, natutuwa naman ako, sabi ko. 
may meron na akong katulong mag-alaga ng halaman ko. Sana maalagaan nila tulad ng pag-alaga ko. Kasi hindi naman pwede yung halaman. Hala, hayaan mo na lang yan. Parang libangan mo. Parang ano mo na rin siya. Parang pet lang na ano. Hindi. Kailangan nila ang attention mo. Ang pag-alaga mo yung concern mo sa kanila na mabuhay sila araw-araw. Pwede -araw. tulad ng tao, kumakain araw-araw. Sila, ano lang ito, bigay ng pagkain mo. Kaya, bibigyan mo rin ng pansin. Sabi ko, hindi pwede yung halaman, eh, halaman na lang. Kaya, ano na rin siya, sumimul. Hindi pwede mo. Kailangan din attention mo. Kailangan din yung aroga mo. Kasi, ano, bibigyan ka nila ng kasiyahan tulad to. Akalain ko ba, na dagating ako sa panahon na mapipera ko pa. <laughs> hindi ka naman, hindi ka naman pinagagastos. Ang ginagastos ko lang talaga dyan. Paso, lupa, at tubig. Dahil, kasama na rin yun, pagbibigilis ko lang. Pero yung halaman mismo, isa nga, yung mga tanong ko eh, sabi ni Rian, ma, sinam sa ano, Facebook yan, ang mahal-mahal pala yan, binimimigay mo lang pag marami nang nabili kasi mahigit to pandre dahil bawa, binabuno sa muna ng mga magaling lang tumubo, bonus na sa amin lang. Kasi so, hindi kayo nainit during pandemic dahil meron kayong pinagkakaabalahan. Ay, hindi. At saka, ewan ko. At saka nakita niyo yung talent ng anak niyo at saka ng inyong apo. Si Ria sa marketing, tapos si <laughs> si Kate sa drawing. Eh, naglalaro-laro lang kami noon eh, na practice-practice lang at wala nga magawa eh. Ba? Naging nag-click naman. Sir. Bali, ginagawa mo yan dahil break? Opo, wala lang pong magawa ngayong ano, break. Ngayong pandemic. Pero sa next week po, September 7, start na po ulit ako ng online class. Kaya baka hindi na po ako makagawa. Nakakailang hmm. drawing ka sa loob ng isang araw? Kapag yung madadali po, minsan nakakaano, lima to... Pito po. Pero pag yung mahirap po, minsan dalawa lang po natatapos ko sa isang araw. Kaya sila doon ko naman dyan. Meron naman po. Magkano? <laughs> Ay, sik. <laughs> Pero mahirap ka rin mag-alaman. Halaman po, hindi. Hindi ka marunong? <laughs> hindi po. So, ang nagtatanim talaga si? Si Mama po, tsaka si Lola. Uh, hindi mo nakuha sa kanila yung ano? Hindi po. <laughs> Hindi, hindi po ako maalagayin sa ano, halaman. Saan mo nakuha yung talon sa pagbibigay? Uh, siguro po kay Papa. <laughs> Pero si ano, parehas naman po sila magaling ni Mama. Siguro minana lang po. Pati po yun, mga kapatid ko din po magaling po yan. Siguro. Yan yeah, po, saan galing yan? Ah, ito, sa ano naman to. Sa Laguna pa to. Ito mga nakaanong to, yung mga nakahang na yan, galing sa silang yan. Diyan ko binili yung mga hanging trees nila. Yan, hanging plant. Yan. Bakit ito naisipang mag-tanin? Alam ko. Gusto ko parang gusto. Pag matanda na yata, ganun na talaga. <laughs> parang, parang, parang naranasan ko na yung mga taro ng mga iba. Pag umabot ka ng mga 50 years old. Tapos, pangalawa, dahil nga sa pandemic, di ba? Wala ka namang mano, wala ka namang, wala ka namang magawa. So, instead of tumigil ka ng tumahay. So, nabili kayo kung saan saan lugar? Ay, oo. Oh. Magkana nagagastos niya? Pinakahuli. Pero nung una, pa isa-isang libo. Pero nung huli, hindi pa na eh. Kasi madami na ako binili, umabot na ng anim na libo. <laughs> Una, yung mga binibili ko, 
pang-agulang, pang-gamit na, para dito na sa bahay. Pero nung dumating yung time, nasabi ko, kung pinapost ko siya sa Facebook, maraming nagsasabi, magkano yung tanong ng tanong, magkano yung ganyan, magkano kung ako, magkano yung binibenta niyo po ba yan? So, kailan lang, naisip ko, sabi ko, ang dami naman nagtatanong, sabi ko, immoral na din naman ang kuha ko. Kaya, sabi ko, magbenta kaya ako. Pagkahalaman ay hindi biro. Ito ay kailangan. Samahan ng tiyaga, magmamahal at palasakit sa mga halamang inalagaan. Dahil sa mga pagkakataong hindi inaasahan o mga pangyayaring misan ay hindi natin iniisip tulad ng pandemya, ang mga halamang yung inalagaan ang magsasalba sa naghihinga lungbulsa. Ako po si Ronaldo Madambayan, nag-uulat sa Philippine News Canada, Balitang Vancouver. For Filipino and other products from Asia, as well as fresh fruits and vegetables, poultry, meats, and seafood, come and visit 88 Supermarket with branches at 4801 Victoria Drive and its new location at 2611 East 49th Avenue in Vancouver. Gusto po niyo bang malaman kung paano namatay si Rizal and be right there during his execution? Or makita niyo ang first Philippine independent government na dideclare ni Emilio Aguinaldo noong 1898? Samahan niyo kami dito sa 360 virtual reality experience ng Ayala Museum to be right there when it happened. na kahit nag-renovate na ang Ayala Museum, kasama pa rin sa exhibits nila ang paborito ng lahat, ang dioramas throughout the history of the Philippines. Samahan ninyo kami ngayon at panoorin natin, tignan natin ang iba't ibang dioramas throughout Philippine history dito sa dioramas ng Ayala Museum. Did you know that Filipina Shell has sponsored the Shell National Art Students Competition since 1951 for art students?
Did you know? Father of Philippine archaeology, H. Otley Bayer, began collecting trade ceramics in the 1920s. Kabayan, kasama natin si Giselle Ong uh, with the um, Ayala Museum and she's going to explain to us about the patterns here in uh, the exhibit. So Giselle, you were explaining to us the patterns, how they derived uh, the figures. Yeah. So what the museum did to make this a bit different is that we sent this to the Prince School of Traditional Arts in London and they studied the different patterns and they broke it down. If you can see here, they broke it down to its first step, to its or origins and it you can see here that um, before, most of the influence in our textiles were derived from nature. And their designs are usually based on that order of nature. Mm -hmm. So in this particular pattern that we see, uh, they derive the pattern of a flower. I'm guessing it's, a, it's an orchid. Yes. Right? Like a yeah. slipper or something like so, that. Yeah, it's an orchid. And here are different leaves of fern. Oh, that. oh, so the leaves are included. Yes. So this particular pattern here mm -hmm. are uh, fern leaves. Yes. That's and if you look through the different textiles, um, some are from animals, some are from yeah. alligators and other flowers. Okay. That's wonderful. That's awesome. Mm -hmm. You know, we didn't think of that. We didn't think of that. We just thought that it's just a random pattern of, of lines and yeah. uh, curves, right? Yes. That's usually, our textiles, awesome. especially from the fort, have a lot of meaning to them, mm -hmm. to the different groups of people, and what their faith is and what their beliefs are. And all of these are in, uh, from the Tivoli tribe. Um, it? It's different. Um, oh, different, yeah. different tribes actually. bang si artist Fernando Zobel ang unang nag-pose ng question tungkol sa Philippine art kung ito ba ay straight Philippine art or it's an influence of European and Oriental art. Ano nga ba?
Did you know in pre-colonial Philippines, the dead were covered in gold masks to prevent any evil spirits from entering the body? At dito na naman nagtatapos ang balita namin para sa linggong ito. Kung kayo may mga komento, mga issue, o balitang nais niyong ibahagi sa aming programa, ang PNC ay bukas para sa inyong lahat. Mag-email lamang po sa balitangvancouver at gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Mula dito sa atin na namang lakaran, ako po si Rosette Correa dito sa Crystal Falls sa Coquitlam at ito ang Philippine News Canada, Balitang Vancouver. For Filipino and other products from Asia, as well as fresh fruits and vegetables, poultry, meats, and seafood, come and visit 88 Supermarket with branches at 4801 Victoria Drive and its new location at 2611 East 49th Avenue in Vancouver.